Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Ekim 2018. Cumartesi günündeyiz. Bugünkü videoda arkadaşlar evde yapabileceğimiz tamiratlara devam ediyoruz. Bugünkü videoda tehlikeli sayılabilecek dediğimiz elektrikle ilgili bazı bakım onların videoları olacak. Yani onların da birinde değişim mesela elektrik anahtarını değiştireceksiniz. Nasıl değişecek? Elektrik prizini, topraklı ya topraksız priz nasıl değiştirilir? İşte sigorta kutusunda bir sigortanızın biri yaptığı yere değiştirmeniz gerekiyor. Sigortayı nasıl değiştirirsiniz gibi. Onu kendi tarzında güvenli bir şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle buradan başlıyoruz. Mutfaktaki bu topraklı priz var. Onu değiştireceğim. Prizde herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Sadece yenisini takacağımız zaman neler yapmamız gerekiyor onu göstermek amacıyla tekrar sökeceğim. Kablolarını göstereceğim. Nasıl söküldü, nasıl takıldığı da. Bu şekilde prizden başlayacağız. Daha sonra elektrik anahtarı ve en son sigorta olarak devam edeceğiz. Sigorta değişimini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar kesinlikle birinci yapmanız gereken şey çalışan bir kontrol kaleminiz olması gerekiyor. Çalışan kontrol kaleminiz normal bildiğiniz bir çalışan priz üzerinde denemeniz gerekiyor. Bakın şöyle bakıyorum. Bunda değil herhalde şunda bakın ışık yandı herhalde görüyor, görünüyor herhalde. Bakın bu şekilde. Bu kontrolü yapacaksınız arkadaşlar. Kontrol kalemi size elektrikle ilgili bütün yaptığınız işlemlerde size yol gösterecek. Başta güvenliğinizi sağlayacak olan bu kontrol kalemi. Evet. İşte üst, üst kapağını söküyorum. Yani dediğim gibi bunu örnek olarak şu an bunun arızalı olduğunu düşünüyoruz. Misal veriyorum. Yani bu arızalı diyelim bu priz. Şimdi ben bunu söküyorum. Yenisini takacağım. Kapağını söktük. Şurada arkadaşlar bakın sağda ve solda tırnakları tutan birer bir de vardır. O tırnakları geçeteceksiniz önce. Şöyle dikkatli bir şekilde. Tekrar bakın kontrolü yapın. Açtınız ya kapağı. Buralarda yine elektrik yoktur ama yine kontrol edin. Mesela bakın şu kapakta var mı? Yok. Topraklama bölümünde yok. Bakın şurada nötr dediğimiz yerde yok. Artı demek ki burası. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi şuradan bu şekilde tırnakları gevşettik. Bakın zaten gelmeye başladı. Evet, biraz daha geçetelim. Evet. Evet, bakın elektriği takip ediyoruz dedik. Şurada. Bakın elektrik var dedik burada. Şurayı takip ediyoruz. Şu siyah kablo da elektrik var. Şu nötr. Şu da ince olan topraklama. Normalde bakın bu toprak rengi gibi gözüküyor ama bizim evin tesisatını böyle yapmışlar arkadaşlar. Şu nötr. Evet. Öncelikle ne yapıyoruz? Arkadaşlar elektrik olan kabloyu en sona bırakıyoruz. Yani şu diğerlerini nötrü ve toprağa sökebiliriz. Öncelikle bunu sökelim. Bakın şuradan aldım. Toprağa söktük. Tamam. Şimdi şu nötr olanı söküyorum. Evet, o da kurtuldu zaten bu şekilde. Ve arkadaşlar elektrikli olanı bakın şu siyahı en sona bıraktım dedim. Şimdi yeni priz yok yanımda şu anda. Yeni priz takacağım zaman yeni prizde de aynı şekilde öncelikle nötrü takın buraya ve toprağa takın. Toprağa taktıktan sonra en son elektrik olan yani akım olan kabloyu en son takarsınız yerine. Şimdi ben onu da çıkartıyorum. Bakın priz varmış gibi. Onu da çıkartıyorum. Elektrik var bunda şu anda. Evet. O da kurtuldu. Evet bakın. Elektrik var burada. Şunu da yok. Söktüm. Ben yeni prizimi takacağım şu anda. Ne yapıyorum? Şu uçların içini kontrol ediyorum. Bakın şurada açtım. Bunlar ağızları açık. Gevşek olmasın. Bu şekilde bakın. Toprağın olduğu yeri birazcık açıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle topraktan başlıyorum arkadaşlar. Elektriği en son alacağım. Topraktan başlıyorum. Bakın daha güvenli çalışmak açısından şu elektrik olan kabloyu şöyle bakın bu zaten esniye sert tek damar bir kablo olduğu için şöyle uzakta bir yere tutabilirsiniz. Şurada kalsın. Ben önce şu nötrü de bağlayayım. Rahat rahat bakın elektrik yokken burada. Elektriğin şakası yok arkadaşlar. 
Çok dikkat etmeniz lazım. Evet. Evet. Toprağımızı bağladık. Şöyle nötrümüzü bağladık. Şunu da penseyle hemen yerine şöyle tutturacağız. Elektrik akımı olan kabloya şu şekilde bakın. Şöyle oturttuk. Hemen tornayları sıkıyoruz. Elektrik akımı olan kabloyu da bağladık. Bu şekilde bakın şu kabloları e, zigzag yapacak şekilde tam kırılmasın. Birini mesela böyle kıvırıyorum. Birini de bu şekilde kıvırıyorum. Arkada çünkü toplanacağı zaman akordiyon gibi arkada katlanarak toplansın. Evet. Bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Evet. Şöyle tuttum düz bir şekilde. Evet. Tırnakları şöyle iyice sıkıyorum. Çok da fazla bastırmayın arkadaşlar. Çok da eğmeyin tırnakları. Bu vidaladığınız kısımlar kulakları eğilebilir. Zaten tuttuğu zaman belli eder kendine. Bu şekilde. Evet. Yine kontrolümüzü yapıyoruz. Bakın topraklamada. Bakın elektrik yok. Nötr delikli yok. Elektrik olan kısmı da kontrolünü yaptık. Şimdi kapağımızı takabiliriz. Evet, pilizimizi değiştirmeni yaptık. Şimdi sırada elektrik anahtarı. Bu anahtarımız e, görünüyor bilmiyorum. Balkon ve ilişki açıp kapatıyor. Bu elektrik anahtarı değilim. Bu da arıza anahtarı. Elektrik anahtarı nasıl değişir onu göstereceğiz. Pilizden biraz daha kolaydır bu değişime. Elektrik olmayan nötr kablo direkt ampule bağlıdır zaten. Elektrik akımı olan kablo buradan geçerek, anahtardan geçerek ampule gider ve yana. Mantık yani demek ki iki kablo var. Kablonun birinde elektrik yok. Yani biri ampule giden kablonun teki. Diğerinde de normal sigortadan gelen elektrik kablosu var. Burada birleştikten sonra, anahtarı açtıktan sonra lambayı yakıtmaya giden elektrik kablosu var. Şimdi diyelim, e, bu arızalandı diyelim. Elektrik anahtarımız arızalandı. Bunu nasıl değiştireceğimi göstereceğiz. Evet, önce şu kapağı açıyoruz. Bu şekilde. Burada da bak yine tırnak vidaları var. Bunları açacağız. Birini açtık, yerini açtık, bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şöyle açtık arkadaşlar, dediğim gibi bakın biri artı biri eksi, şuradan bakıyoruz mesela, şurada, bakın bunda elektrik var, bu şekilde. Demek ki sigortadan gelen ana akım bu, bakın şurada diğerinde yok. Bu ne zaman olacak? Anahtarı açtığımız zaman olacak. Anahtarı açtım. Bakın ışık da yine dışarıda. Şu an burada elektrik var. Evet. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Önce nötrden başlayabilirsiniz. Yani elektrik olmayan kablodan şuradan başlayabilirsiniz. Bunu söküyorum. Elektrik olmayan kabloyu söktüm. Bakın şöyle dışarıda. Bu dışarıda aydınlatmaya ampule giden ya da duya giden kablo. E sonra da Şuradaki elektrik olan kabloyu söküyorum. Onu da açıyorum şu şekilde. Dikkatlice bakın. Evet. Burada şu anda elektrik var bakın. Ne yaptım? Ben şimdi aldım yeni bir anahtar takacağım. Öncelikle şu uçlarını kontrol ediyorum. Ağzını açtım biraz. Ne yapıyorum? Önce nötr olanı yani elektrik olmayan kabloyu geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle elektrik olmayan kabloyu geçirdim. Şu diğer elektrik olan kabloya dikkat ediyoruz. Bakın arkada duruyor. Ona dikkat edin. Bu şekilde ben bunu sıkıyorum. Nötr kablomuz tamam. Ters çevirdim bunu. Ters çevirdim. Ya şimdi elektrik olan kabloyu. Biraz EX hemen ne yapıyorum? Penseyle düzeltiyorum. Pense yardımıyla da tutabilirsiniz. Hani sağa sola kayması biliyorsanız. 
Bu şekilde şöyle elektrikli olan kabloyu da bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde yerleştirdim. Sonra da tornavidayla sıkıyorum. Biraz daha sıkalım. Evet sıkı bir şekilde oturdu. Yine aynı şekilde tırnakları bu şekilde kapatıyoruz. Yine anahtarı da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi şu üst çerçevesine bakın şöyle koyduk. çalışıyor. Sigorta kutu bu şekilde. Dört tane sigorta var. Bu benim kutular eski olduğu için vidalı değil. Şu an bunlar geçmeli şöyle bir çıkartacağım. Arkadaşlar yüzde 99 oranında yani hemen hemen aynıdır. Bütün evveli sistem aynıdır. Hemen kısaca şöyle bilgi vereyim. Öncelikle çalışan kontrol kalemimizle elektriğin nerede olduğunu görüyorsunuz. Bakın şurada zaten basit bir yolunu söyleyeyim. Aynı şekilde tek bir kablo bütün sigortaların altından paralel bir şekilde bakın yan yana hepsini vidalamışlar. Bu genel ana akım oluyor. Bakın ya da şöyle kontrol kalemiyle gösterelim. Bakın ya da da şu an elektrik var. Tam ışık görünüyor bilmiyorum. Buradan sonra sigortaların uğrayarak evin diğer taraflarına dağılıyor. İşte mutfak, banyo, tuvalet gibi işte oturma odalarına giden buradan sigortalardan giderek bağlanıyor. Bu arkadaşlar şurada bakın bu nötr dediğimiz yani elektrik olmayan kısım zaten açıkta bırakmışlar gördüğünüz gibi herhangi bir bant, bant herhangi bir şey yok bakın bu nötr dediğimiz olay nötrler direkt zaten bağlıdır artı dediğimiz e, elektrik akımı geçenler de sigortadan uğrayarak gideceği yere gider nereye gidecek artık şimdi benim de, e, 10 amperlik sigortalar 16 amper şu an benim size değişecek bir sigortam yok. Ama ben göstermek amacıyla bir tanesini sökeceğim ve nasıl takıldığını tekrar göstereceğim. Diyelim ki ben bu sigortam arızalı. Bunu değiştirmek istiyorum. Bakın şöyle takip edebilirsiniz. Bakın şu kablo mesela nereden gelmiş? Şu şekilde bakın. Şöyle geliyor. Bakın şurada klemense bağlanmış. Demek ki ilk ana gelen saatten gelen ana kablomuz bu. Bakın. Şu da zaten diğer nötr olan. Ana gelen iki kablomuz bu demek ki. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle sigortamızı nasıl çıkartacağız? Burada zaten bakın şu artı dediğimiz kısımlar yani elektrik olan yerler burada zaten belli. Bu şekilde. Öncelikle şu üst kısmı sökebilirsiniz. Söküp alırsınız. Şu anda burada bakın sigorta açık olduğu için doğal olarak şu üst tarafta da şurada da elektrik var bakın. Şöyle görünüyor ama. Sigortayı indirelim. Evet bakın ışık söndü. Demek ki şu an bu antre ile ilgili holün elektriğini etkileniyor. Bunu indirebiliriz. Yani şurada şu an elektriği kestik. Önce bunu açıyoruz. Tam gevşetmemize gerek yok. Zaten böyle çıkar bu şekilde. Bu şekilde tam açmadan ya gevşettik mi zaten çıkar. Penseli bakın şöyle alıyorum. Bu evin ilgili kısmına giden elektrik kablosu. Sigortadan uğrayarak buna geliyor. Şimdi geldim alt tarafa. Bakın burada elektrik var. Dikkatli olurum. Bakın dikkatli bir şekilde tekrar. Şimdi şöyle gevşetiyorum. Bakın gevşettim. Gevşettikten sonra bunu biraz böyle kaydırabilirim. Bakın şöyle. Şöyle biraz kaydırabilirim. Dikkat ederek bakın şöyle dikkatli bir şekilde kaydırıyorum. Kaydırdım. Yani dediğim gibi her e, sigorta kutusunda hani farklı bağlanmış olabilir. Şu kablolardan ayrı ayrı şöyle giriş yapılmış olabilir sizin evinizde ya da. Ama genelde böyle tek bir yerden giriş yapıp böyle devam ederler. Evet bakın şu anda elektrik var. Bunu kurtardık. Bakın burada elektrik var. Bunda yok. Şu an bu sigortamız boşta. Sigortamızı boşa çıkardık. Dediğim gibi böyle bu şekilde. Bakın şurada üstte görünüyor mu? Tam bilmiyorum. Burada bir tırnağı var. Bakın tırnağı kaldırdım. Bakın sigorta şu an boşa çıktı. Şu tırnak şöyle bu şekilde. Şunu kaldırdığınız zaman bu şekilde geçiyor. Ona böyle sigorta. Dediğim gibi Sigortam zaten sağlam. Şu an bozuk olduğunu farz ederek göstermek amacıyla yapıyoruz. Yeni sigortamı aldım diyelim. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle biraz rahatlatalım. 
Öncelikle şu alt tarafını kızağa geçiriyorsunuz. Bakın şurada açık bir elektrik var. Dikkat edin. Hiçbir şekilde unutmuyorsunuz bunu. Bu şekilde. Sonra üst turlarına bakın şöyle geçiriyorum. Şöyle üst turlarına bakın. Şöyle hatta tornayla kaldırdım. Evet. Bu şekilde. Şimdi öncelikle yine kendi yerine şöyle getiriyorum. Bakın. Aynı yerine getirdik. Bakın şurada biraz yeri oynamış olabilir. Sıkı bir şekilde önce şurayı sıkıyorum. Aynı elektrik olan kısım. Sıktık. Ne yapıyorum? Yine üstteki nötr olan kısmı oraya bağlıyorum. Bu şekilde bakın içinde. Burayı da sıkıyorum. Bu bağlantıların çok sıkı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Yani vidayı kırmayana kadar. Çünkü gevşek oldu mu dediğim gibi elektrikte gevşek olmasa adıma ısınmaya sebep olur. Yangına sebep olur. Olduğu bölgeyi eritir. İşte prizi ya da anahtarı neresiyse orayı eritir. Sigortamızı değiştirdik. Diyoruz. Açıyorum sigortayı. Ve kontrolü yapıyorum. Evet elektrik geldi. Sigortamızı bu şekilde ardından bir sigortamızı değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken çalışan bir kontrol kalemiyle alt tarafta ki elektrik akımı gelen kısmı kontrol ediyorsunuz dikkatli bir şekilde. Bir kısım da nötr dedik zaten. Nötrlerin sigortayla ilgili bir bağlantısı olmaz. Elektrik akımı olan kablonun sigortayla bağlantılar olur ve buradan eve dağıtımı olur. O şekilde buna dikkat edeceksiniz. Kutumuzu yerleştirelim. Biraz boyaları da kaldırdık buradan ama hanım görmesin artık. Bu da zil adaptörümüz. Bu da bu şekilde kalsın. Zil adaptörü. Sigortamızı değiştik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evde kendi başımıza yapabileceğimiz bazı elektrik tamiratlarını göstermeye çalıştık elinden geldiğince. İşte prizi değiştirdik. Priz nasıl değişir? Toprak priz nasıl değişir? Elektrik anahtarı nasıl değişir? İşte sigortanız ardılanı, sigorta nasıl değişir gibi. Kendi bildiğimce göstermeye çalıştım. Tabii ki öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle emniyet kollarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Elektrik şakaya gelmeyen bir olay. Yani kendi biz tamirat yapabiliriz ama çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki uzmanların yapması gereken bir şey ama benim şahsi görüşüm yani insan evde bir elektrik anahtarını, prizini, sigortasını kendi değiştirebilir. Emniyet kollarına uyduğu sürece. Öncelikle emniyet kullanımın en önemlisi arkadaşlar dediğim gibi kontrol kalemi. Çalışan bir kontrol kaleminiz olsun. Prizde kontrolünü yapın. Güzel bir penseniz olsun kesilecek. Kontrol kalemi penseyle birçok tamiratı yapabilirsiniz kendi çapınızda. Dediğim gibi ayağınıza evde giyebiliyorsanız kalın lastik bir ayakkabı ya da kalın lastikten bir işte terlik, ev terliği giyebilirsiniz. Çünkü topraklamaya dikkat edin. Yani küçük bir elektrik akımı gelse bile ayağınızdaki bir kalın tabanlı bir lastik olan bir ayakkabı ya da lastikten bir terlik sizi koruyacaktır. Akılma kapılmaktan koruyacaktır. O yüzden çok dikkat ederim arkadaşlar. Ben sadece ben yıllardır yapıyorum. Yani elektrik işleri kendi çapında evindeki ufak tefek tamiratları yapıyorum. Ve bunu da arkadaşlara, bilmeyen arkadaşlara ya da yapmak isteyen arkadaşlara göstermek istedim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Elektriğin şakası yok. Çok dikkat edin. Yani videomu izleyip de cesaretlenip her şeyi yaparız demeyin. Çok dikkat isteyen bir şey. Dikkatlice gösterdiğim şekilde dikkat ederseniz kontrol kalemiyle yani elektriğin nerede olduğunu farkına varırsanız çarpılmadan e, güzel bir ev tamirat işlerini yapabilirsiniz. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.